في عام 1789 أحد رواد الكيمياء الحديثة وهو أنطوان لابوازيي نظمت قائمة من 33 عنصرا في أربعة أصناف Lavoisier's list is in French, and since only some of the named substances are actually elements, we won't bother to translate much of it. The list's importance lies in this first of many attempts to classify elements based on their similarities. Because elements do have similarities. The triad of gases, chlorine, Bromine, bromine and iodine, مثلاً, for example, all colored gases and all highly reactive. And then there's the triad of soft silvery metals, lithium, lithium sodium, sodium, and potassium, potassium, so reactive that they need to be stored in inert gases or kerosene, and which tarnish rapidly in air. Triads were a later and unsuccessful idea for organizing elements. It was the Russian Dmitry Mendeleev who, in his own words, saw in a dream a table where all the elements fell into place as required. Mendeleev awoke to write down his dream. His pattern of elementary similarities is with us today as an indispensable chemical tool, the periodic table of the elements. The periodic table of the elements has this name because of the way it is arranged. When the elements in the table are ordered row by row in ascending value, chemical similarities of the elements periodically repeat in columns. For example, the first column of similar elements are all highly reactive silvery metals, with the exception of hydrogen, the lightest element, which is an odd one. The 17th column of the modern table is a collection of highly reactive gases, the halogens. And the 18th column is a set of highly unreactive gases, the so-called noble gases. The ascending value first used by Dmitry Mendeleev was the atomic weight. But today we use the atomic number which represents both the number of protons as well as the number of electrons of an electrically neutral atom of the element. Table cells usually show both values along with collections of other information about each element. To understand why there are patterns of similarity, we must look to the outer volume of the atom, populated wholly by electrons, it is this outer volume of the atom that interacts with other atoms. The nature of that interaction depends on the arrangement of electrons, which is unique to each element. The periodic table يرتب الجدول الدوري العناصر في مجموعات لعناصر تتشارك في الصفات الكيميائية. ترتيب الإلكترونات لكل عنصر هو الذي يحدد مكانها في الجدول الدوري. رسم بور رذرفورد البياني لأول عنصر في الجدول وهو الهيدروجين يبين لنا إلكترونا منفردا يحتل المدار المخصص له حول نواة الذرة. يمكن لإلكترونين اثنين فقط أن يشغلا هذه الطبقة المدارية الأولى. يوجد هذان الإلكترونان في ذرة الهيليوم. هذان العنصران الهيدروجين والهيليوم هما الوحيدان اللذان يشتركان في هذه الطبقة المدارية الأولى. لكن الطبقة المدارية الثانية يمكن أن تضم ثمانية إلكترونات. العناصر الثمانية لها زوج إلكترونات يملأان الطبقة المدارية الداخلية الأولى وهذه هي الطبقة المدارية الأبعد. 
الليثيوم هو العنصر الأول في هذا الصف الثاني من الجدول بإلكترون واحد في طبقته الأبعد سبعة عناصر أخرى لكل منها أكثر من إلكترون تكمل الصف الثاني من الجدول عنصر النيون له مجموعة كاملة من الإلكترونات في طبقته الأبعد الهيليوم أيضا له مجموعته الكاملة من الإلكترونات في طبقته المداري لذا هو موجود في الجدول فوق النيون في الجانب الآخر من الجدول الهيدروجين بذرة واحدة فقط في طبقته المدارية الأبعد بنفس صف الليثيوم الذي له ذرة واحدة في طبقته المدارية الأبعد الصف التالي في الجدول الدوري له مدار ثالث أبعد عن المركز كي يحتوي أقصى حد من العناصر الثمانية للعناصر الثمانية مداران ممتلئان بالإلكترونات وإلكترون أو أكثر في مداره الأبعد الصف هذه العناصر بشكل دقيق تحت الصف السابق الصف الرابع يفصل المجموعة المتماسكة الصغيرة يضاف ثمانية عشر عنصرا لهذا الصف لكن بعض هذه العناصر في مداراتها الأبعد وعندما يحصل انفصال الإلكترونات بين المدارات تصبح أكثر تعقيدا صف العناصر الثمانية عشر لا بد أن يكون مرتبا مع الصفوف السابقة الصفات الكيميائية المتشابهة بين العناصر أكثر وضوحا حين تكون المدارات الأبعد شبه فارغة أو شبه ممتلئة لذا فإن الجدول مرتب بأعمدة تناسب هذه الطريقة يمكن أن يضم المدار التالي 18 إلكترونا لذا فإن العناصر 18 التي تكون الصف تتناسب بدقة أسفل الصف السابق الصفان الأخيران من الجدول يشكلان تحديا جديدا المداران التاليان يمكن أن يضما أكثر من 32 عنصرا رغم أن كل العناصر في الصفين قد اكتشفا أو صنعا فإن هذا يعطينا إمكانية صف مكون من 32 عنصرا هناك طريقة واحدة للتعامل مع هذا وهي صف العناصر ببساطة في الصفوف السابقة بنفس الطريقة المستخدمة من قبل بإبقاء العناصر المتشابهة كيميائيا في نفس الأعمدة هذا الترتيب يجعل من الصعب طباعة وعرض الجدول أمرا صعبا بل يتم عرضه على شاشة فيديو صغيرة رغم أن شكل الجدول هذا هو الأكثر فهما إلا أن الحل العملي هو قطع جزء منه وهو آخر صفين مكونين من مجموعة فلزات غير معروفة اسمها الفلزات الأرضية النادرة ووضعها في قسمين أسفل الجدول لتكون العناصر الثمانية عشر معروضة بشكل كامل هذا هو شكل الجدول الذي نراه غالبا يتم تنظيم الجدول الدوري في أطوار تضم سبعة صفوف أفقية بالإضافة لأجزاء من الطورين الأخيرين أسفل الجدول مثل هذا الأعمدة العمودية معروفة بالمجموعات هناك نظام أقدم في ترقيم المجموعات يقسمها بطريقة معقدة أكثر لكن اليوم تعرف أكثر بثمانية عشر أربع من هذه المجموعات تحتوي على مجموعة عناصر بصفات متشابهة ولها أسماء محددة الفلزات القلوية هي المجموعة الأولى وتشكل مركبات قاعدية أو قلوية حين تتحد مع الماء الفلزات الأرضية القلوية هي المجموعة الثانية التي تشكل هذه الأكاسين وقد كانت معروفة بالفلزات الأرضية وبالتالي تشكل الأكاسيد مركبات قلوية مع الماء في الجانب الآخر من الجدول مجموعة الهالوجين السابعة عشرة الهالوجين كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني الملح تتحد هذه العناصر مع غيرها لتشكل الملح كملح الطاولة المعروف 
الغازات النبيلة غازات خاملة تقع في المجموعة الثامنة عشر بالإضافة لهذه المجموعات المسمات الفردية هناك مجموعات لها أسماء أيضا العناصر الانتقالية هي مجموعة داخلية من عشرة عناصر في الأطوار الأربعة الأخيرة العناصر الانتقالية الداخلية هي مجموعتان مكونتان من 14 عنصرا انتقلتا للطورين الأخيرين وتم وضعهما في أسفل الجدول هناك مجموعات أخرى أوسع في الجدول يمكن رسم خط متعرج بشكل قطري عبر الجهة اليمنى من الجدول مثل هذا اللاف الزاد هي عناصر توجد يمين هذا الخط سويا مع الهيدروجين الشاذ أسفل الخط المتعرج تجمع عناصر لها نوعيات تشبه الفلزات معروفة بأشباه الفلزات تضم الفلزات بقية العناصر في الجداول الدورية للكيميائيين غالبا أسباب تدفعهم لفحص الجدول دون عودة للصف الواسع للعناصر الانتقالية والعناصر الانتقالية الداخلية مجموعة العناصر الأساسية وهو اسم هذا الشكل المختصر للجدول المكون من المجموعتين الأولى والثانية بالإضافة إلى المجموعات من المجموعة الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة كل واحدة من الدورات السبع في جدول العناصر الدوري تقابل مجموعة من مستويات الطاقة الممكنة للإلكترونات أول دورة تقابل مستوى طاقة واحدا مظللا بغيمة ضبابية وله طبقة مدارية إلكترونية حول المركز هذه الطبقة تحتوي في الأغلب على إلكترونين الدورة الثانية تضم ذرات لها غلاف مداري كامل أقرب للمركز وغلاف مداري ثان أبعد يضم إلكترونا إلى ثمانية إلكترونات تضم الدورة الثالثة ذرات لها غلافان مداريان بمجموعة إلكترونات كاملة وغلاف ثالث أكثر بعدا مكون من إلكترون إلى ثمانية إلكترونات تضيف الدورة الرابعة ثمانية عشر عنصرا لكن الطبقة الأبعد لن تحتوي أكثر من ثمانية إلكترونات العشرة الباقية ستضاف للطبقة الداخلية الثالثة تضيف الدورة الخامسة طبقة أبعد لكنها لن تضم أكثر من ثمانية إلكترونات العشرة الإضافية تضاف للطبقة الرابعة الدورة السادسة تنفصل غالبا إلى جزئين في الجدول وفيها 32 إلكترونا مجددا يمكن أن تضم الطبقة الأبعد ثمانية إلكترونات فقط وتتوزع الإلكترونات الباقية على الطبقات الداخلية أخيرا الدورة السابعة تضيف طبقة خارجية لكنها أيضا تضم ثمانية إلكترونات فقط والأخرى الباقية تتوزع على الطبقات الداخلية سواء تم رسمها بشكل مجموعة سحابات ضبابية أو بشكل رسم بور رذرفورد البياني الأكثر بساطة فإن هذه التفسيرات تضم بشكل واضح تفاصيل أكثر ضرورية لاكتشاف صفات كيميائية أكثر هذا لأن المدارات الداخلية للذرة لا تساهم في تفاعلات الذرة الكيميائية إلكترونات المدار الأبعد فقط والتي تسمى إلكترونات التكافؤ هي التي يجب أن نركز عليها مجموعة الإلكترونات هذه مسؤولة عن الصفات الكيميائية المتشابهة في مجموعات العناصر المختلفة العمود في أقصى يمين الجدول مثلا يحتوي على عناصر لها مجموعة إلكترونات كاملة في كل مدار وتشمل مجموعة كاملة من إلكترونات التكافؤ مجموعة الإلكترونات هذه معروفة بالغازات النبيلة
يعود الفضل لمجموعة إلكترونات التكافؤ الكاملة التي جعلت هذه العناصر تعارض تشكيل جزيئات مع أي عناصر أخرى لأن إلكترونات التكافؤ فقط مرمز لها بشكل واضح وبسيط جدا تسمى لويس ستراكشر وهي تعتمد على رمز العنصر وحلقته الأبعد من إلكترونات التكافؤ ويتم تمثيلها بنقاط كل منها يرمز إلى إلكترون تكافؤ واحد هذا يسمح للكيميائيين بكل راحة بتمثيل واكتشاف سلوك الإلكترون في التفاعلات الكيميائية